Всем в тренде. Моргенштерн записал новый хит за 5 миллионов рублей. Когда будет его новый альбом? И за что его остановила полиция? Почему весь интернет ополчился против Гуфа? И какие рэперы заболели коронавирусом? Все это вы сегодня узнаете в нашем новом выпуске быстрых новостей без рекламы и долгих вступлений. Поэтому, если вам нравится данная рубрика, дайте знать об этом в комментариях. Ну а мы начинаем. Моргенштерн буквально недавно проводил прямую трансляцию в своем инстаграме, где рассказал нам, что новый альбом от него в ближайшее время стоит не ждать, потому что вряд ли он переплюнет успех успех легендарной пыли. Когда новый альбом? <смех> не, я пока вообще не хочу ничего писать, как-то записывать, О отдыхаю. Но, ну, после легендарной пыли, что может быть лучше? Ну вот что? Какое событие а, в, в музыкальной индустрии России может так же мощно ебать? как легендарная пыль в ближайшее время. Ну вот какое. Но фанатам не стоит расстраиваться, ведь судя по последним новостям, нас впереди ждет очень много новых бенгеров, а также клипов. Например, вчера Лишер показал отрывок новой песни под названием «Новый Кадиллак». Данное видео быстро разлетелось по сети с громким названием, мол, Алишера арестовали, но, как мне кажется, это просто постанова для привлечения внимания к сниппету. Ну и, как вы уже успели догадаться из названия, артист купил себе новую машину. Это Cadillac Escalade стоимостью 5 миллионов рублей. Да, на таком танке не страшно ездить где угодно, но обслуживание, конечно, для него дико дорогое. Кстати, Морген приобрел данный автомобиль новеньким из салона, поэтому название песни является максимально трушным. Это действительно новый Cadillac. Также Егор Крит анонсировал новый фит с Моргенштерном и Трилпилом. Надеюсь, новый бэнгер будет иметь название «Веселая песня», а его успех по цифрам переплюнет прошлую работу. Дорого, много денег. Как мне не писать? Почему весь интернет против Гуфа и за что его так все ненавидят? Причем какие фанаты проявляют дикую агрессию к данному исполнителю, так и популярные личности. А все дело в недавней прямой трансляции, где Алексей прогуливался по своему дачному поселку вместе со своей овчаркой по кличке Гуччи, которая затем напала на других мирных собак. Показать эти кадры полностью я вам не могу из-за политики Ютуба, но поверьте, она довольно-таки жесткая, особенно для собаководов. Но смутила общественность не сама ситуация, а комментарии артиста. Вот некоторые из них. Хотите, я отпущу его? А? Хотите? Давай, мандага. А? Кто, блядь? Кто, блядь? На районе кто-то появился. Я ни в коем случае не поддерживаю поступок Алексея. Это действительно не совсем нормальное обращение с животными, но и также не поддерживаю людей, которые желают теперь ему смерти или угрожают его жизни. Например, как это сделал Шок у себя в Инстаграме. Это малая часть того, что он написал, все я показать не могу, но там есть еще история про личные проблемы Гуфа, которые выносить на люди, ну, как-то низко. Ну, а насчет самого Долматова, да, он упал теперь на самое дно, и извинения здесь точно уже не помогут. Самое печальное в этом, это то, что он только только начал реабилитироваться в глазах многих людей, как опять стал для всех врагом номер один. Хочу принести свои искренние извинения. Помните, я в новинках недели вам показывал истории от Лил Кристал, в которых он предупреждал всех своих фанатов оставаться дома, так как его даже в Москве не особо-то и хотят лечить. Да, у Кристи было подозрение на коронавирус, и сегодня он рассказал у себя в Инстаграме, что тест оказался все-таки отрицательным. Но зато другой участник РНБ клуба Магнум Опус все-таки заразился им по-настоящему и сейчас находится на лечении, поэтому пожелаем ему здоровья. Также на просторах сети я нашел интересную трансляцию OG Buddha и 21 Studio. Не знаю, насколько это правда, но но вот что говорит Буда по поводу этой ситуации. Я недавно зашел в Apple Music и набрал коронавирус в поиске и нашел 10 треков про кор коронавирус. У тебя есть смысл записать трек про коронавирус? Мне, короче, звонил мне один товарищ и говорит, Буда, слушай, тут интересуется госзаказ, хотят, чтобы ты, типа, сделал, собственно, на трючок про коронавирус. Я что-то слился, не знаю, мне как-то показалось это неправильно. Странная тема. Странная тема, пожалуйста. На этом, ребят, у меня новости заканчиваются. Спасибо вам за просмотр. И если вы хотите больше подобных коротких видосов, то не поленитесь и поддержите меня лайком. А также оформите подписку на канал, чтобы оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Я в тренде, а не в тренде. Мы в тренде, что-то, что-то. Я в тренде, а не в тренде.